जूझ वो काम है शत्रण को कशु जोगण को नहीं काम लड़ाई जिथे चमकौर की गड़ी दे कमासान का युद्ध होया चाली के करीब सिंह सी दस लख तुरक फौज के बराबर एक जंग की बराबरी कभी भी नहीं हो सकती एक पासे चाली ने ते दूसरे पास दस लख का घेरा किस इतिहास के इस तरह का फौजी कार्रवाई नहीं हुई एक पास दस लख दूजे पास चाली महाराज के उत्थे चौंती के करीब सिंह शहीद होए तीन प्यारे पं मुक्ते भी उत्थे शहीद हो गए अंत के पंच सिंह कोल रहे भाई दया सिंह भाई धर्म सिंह भाई मान सिंह भाई संत सिंह भाई संगत सिंह पंजा महाराज ने पंथ की गुरयाई का टिका लाया कलगी तोड़ा बख्शिया कि पंथ की अगवाई इन्हों पंजा ने करनी है पंजा तो बगैर पंथ के कोई भी सुनवाई नहीं हो सकती कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता अज भी खालस की रीति है पंजा तो बगैर पं रहतवान सिंह होरैती ना हो तो बगैर पंथक फैसला नहीं लिया जा सकता पंच प्रमाण पंच प्रधान जिथे गढ़ी के अंदर सिर्फ पं रह गए जिन्हों के बच्चों तीन कलगी महाराज के नाल ही निकले पातशाह अर्ज की है पंजा ने पंजा की बेनती प्रवान करके पातशाह निकले तो है गली दे गढ़ी दे पर कवि संतोख सिंह जी ने हाल सारा बयान किया केंद्र कलगिया वाला जहान का पातशाह गढ़ी दे चुप चाप नहीं निकलिया कि दुश्मन कवे कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज त बिल्कुल ही चुप बुजदल वाग निकले ने उथे कलगी पातशाह गढ़ी दे रौला पा के निकले ने शोर मचा के निकले ने ताड़ी मार के निकले ने महाराज ने ताड़ी उ बहुत बार मारी है तो फिर निकले ने पातशाह तो जिस वक्त निकले है उस वक्त तीन दो प्यारे तो एक भाई मान सिंह नाल है महाराज ने उन्हों तारे की सेध के उत्ते जाने लिये आख्या आप भी माछीवाड़े का जड़ा राह पता सी उस राह वाल तुर पे भाई दया सिंह भाई धर्म सिंह भाई मान सिंह तिने ही तारे की सेध से तुरे गए तो महाराज ने आख्या आखिर मुकाम माछीवाड़े के जंगलों से जाके मिला उ पहुँच जाए पातशाह जद जा रहे ने शस्त्र बस्त्र सजाए ने पैरी जोड़ा पाया थोड़ी कु दूर गए ने थकावट महसूस हुई है दो दिन का जंग सी सत्त अठ पौधा जंग दे बहुता आराम ना मिल सकया कलगिया वाले पातशाह अंत महाराज तुरते गए ने माछीवाड़ा थोड़ा जंगल थोड़ी दूर सी उस तो पहले महाराज रुके तो जिस वक्त रुके उस तो पहले की घटना है जिथे महाराज ने सम्मोहन बाण चलाया शहीदा सिंह वाला बाण चलाया शहीद पहरे वाला बाण चलाया चाहे सम्मोहन बाण कह लो चाहे शहीद पहरे वाला बाण कह लो पर ऐसा बाण चलिया जो महाराज निकले आते तुरक एक दल न पता लग गया कि सिखा का दसम पातशाह कलगिया वाला भजन लगा तो तुरक उधर न दौड़े ने तो जदों ही दौड़े आ पातशाह को तीर सी एक तीर कमान के उ चढ़ाया कना दे लागे पूरा खिच के तीर मारिया जिथे जिथे मशाल लगिया सी सारिया ही बुझ गई तो ऐसी हवा चली तुरक आपस के लड़ लड़ मर गए कोई बच्चे चाचे ताए से कोई प्यो पुत्र कोई जथेदार से कोई सूबे से जेड़े जेड़े भी अहदेदार बंदे से सारे आपस के लड़ लड़ मर गए ऐसा महाराज ने सम्मोहन तो शहीद पहरे वाला उथे बाण चलाया तो महाराज अगे न चले गए तिने सिंह 
ਦੂਸਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਧਰਮ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕੋ ਦੂਰ ਗਏ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦ ਉਥੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕੋਲ ਅੱਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਨਚੋੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਥੋੜਾ ਆਸਰਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਦੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਪੇਟਾ ਲੈ ਲਈਏ ਪਰ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਮਤੀ ਖੰਜਰ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁੰਗਾ ਬੋਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਬਸਤਰ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਬਸਤਰ ਜਦ ਉਤਾਰੇ ਪੈਰੀ ਜੋੜਾ ਉਤਾਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਛਾਲੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਜਦੇ ਸੀ ਬਵਿੰਜਾ ਕਵੀ ਬੈਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਥਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾਣਾ ਲਾਇਆ ਉਸੇ ਹੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਉਡਣ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੂਲ ਸਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਭਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਆ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਥੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਜੇਕਰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣ ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਪਿਆ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕਤ ਸੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ
ਤਮਾਮ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪੈਣ ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚੋਲੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਕੁ ਚਿਰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਛਾਲੇ ਪਏ ਆ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲਾਬੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਇਹ ਮਹੰਤ ਸੀ ਗੁਲਾਬਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਬੀ ਖਾਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਜੋ ਸਤਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਗੁਲਾਬੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਚਟਕਾਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਜੇਕਰ ਕਥਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਇਤਨਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਦਾ ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਬਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਾਨੋ ਪਿਆਰੇ ਬਵਿੰਜਾ ਕਵੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਾਨੋ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਉੱਡਣ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਪਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਕਬੂਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਕਬੂਲ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਜੀ ਵ